So, hello, hello. Um, good evening, good evening, and welcome. Here we are once again, ready to get started on a new lesson. Um, so, for starters, the first thing that I wanted to say is I'm sorry about yesterday. I was having, as uh, you was reported, I was having issues with my electricity. So basically the power went off and I wasn't able to um, to connect. Therefore, of course, there was no chance, you know, for us to develop the class. But, um, well, as they have shared with me, basically that means that we're going to have a week similar to the week before, similar to our first week, which basically means that we're going to be working from Tuesday to Friday um, to wrap it up, you know, as, as it is supposed to be. So, yeah, well um such a sad situation but still you know we're here to um to work on this we're here to try to learn as much as possible and uh, tonight we are basically going to be covering um well a topic that has a lot to do with um with how you are going to express things that you have been doing on the last few um well what you have been doing you know in your life like on the last few weeks years even months so we're going to be talking about the present perfect continuous and uh, we have also two conversations to practice one of them has already been um basically mentioned a few times but tonight we are going to actually um wrap it up with that conversation or well with two conversations so those are also going to be things that are going to be part of the lesson this evening and uh, i have a challenge for you a challenge but still i feel like it's not going to be that hard but hopefully you know we can try and practice that thing as much as possible as well so yeah it's great to have you back it's great to hear you know once again from you and um for starters, as per usual, we are also going to be having um, the question. Tonight, we are going to have one of those that is like a regular, you know, like a staple question that I ask almost all the time um, because, well, it is um, something that you can extend as much as possible while answering it. And uh, it is also something um, that helps us a lot in terms of like practicing day-to-day -day conversation. So for tonight, the question we're going to be practicing is simple. It's um, how was your weekend? So basically that's it. You know, that's what we are going to have to share. So think about that. Think about the activities you developed during the weekend. Think about um, where did you go? What did you eat? So something that you consider to be relevant to share about your weekend. So that's what we're going to start with. And probably we're going to start by hearing from Rodrigo. So, Rodrigo, in your case, tell me, how was your weekend? Uh, good evening, teacher. Mm -hmm. um, I have a good uh, weekend uh, because the, the last Sunday uh, I went to go, I went uh, with my girlfriend at uh, Los Naranjos. Mm -hmm. uh, Yes, uh, the place uh, have different restaurants, uh, mountain restaurants, mm -hmm. and I like um, this place because it's a long, uh, I don't like the beach, I prefer uh, the mountain uh, because it's, it's very cold, I prefer mm -hmm. the cold and hot, I, I don't like the hot uh, but I have a, a good uh, weekend. Um, um, in September, uh, I work um, every Saturday and Sunday is my day off. Mm -hmm. uh, but this week, this month, uh, I'll I work uh, every every Sunday and my day off. Uh, I every Saturday, but I have a good uh, weekend teacher. Okay, great. So that varies. It depends on like the month, uh, whether you're going to have Saturday on, or Sunday as your day off. Yes. But great. Yeah, that sounds amazing. Sounds pretty good. Um, 
in the part that you shared about you liking the mountain more than the beach well it has a lot to do with that as well as you said you know it's cooler to go to the to the mountain because you have like more open areas or like you have more trees so that helps a lot you know to feel um the cool and to feel that connection with nature so of course going to a mountain is like a sounds in my opinion like a better plan than going to the beach um in my case, I did something very similar. I basically got to spend a weekend um, at Suchitoto. So I went and stayed there because uh, it was on Thursday. Uh, I had my girlfriend's birthday. So it was, you know, an idea she had since we celebrated our fourth anniversary. She wanted to go there to stay there with my sister and her brother. So we did that. You know, we went there and we had a great time. Um that uh that weekend or you know this last weekend um so yeah it was very fun you know very nice to like go and 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 have some fun in family so great okay how about in your case edwin how was your weekend hi everyone um okay. well um i went to the field and this saturday with my my family uh, and on Sunday, I went to the beach, all with my family. Um, we have a moment relax every day. Um, my waking is is very good. Yeah, it sounds like it. Sounds like, you know, like it was pretty fun because, yeah, when you get a chance to go to the beach for the family, of course, you get yeah. to you get to enjoy, you know, some time uh, uh, under the sun and um do you swim when you go to the beach? Do you get into the water? Edwin? Perdón, se, se yo cortado. Oh, do you do you get into the water when you go to the beach? Um, see, yes, yes. Okay, because I mean, I ask you because I know some families that, you know, they are like scared of going into the water, so they prefer to like just... Uh, you know, I don't know, like rent a hammock or just be there around the beach, but not actually getting into the water. But um, for me, for example, me and my family, we all love to swim for a bit. We all love to like go into it and and um, have some time, like you know, actually like swimming. Um, so yeah, it's it's relatively fun, you know, to do that because you can also like refresh yourself for a bit, even though it's hot, you can refresh yourself. So good, very nice, great, great, great. Okay, how about in the case of Rodrigo Hernandez? How about you, Rodrigo? How was your weekend? Okay, seems like Rodrigo might not be around right now. How about then in the case of... Uh... Oh, wait, there you go. Rodrigo, tell us. How was your weekend? Okay. I worked in Coral Rica in a Centro Historico in a Teatro National in a even of my my institute. And they even began the maybe EM to 7 p.m. Uh, oh, okay. Nice. Very nice. So, yeah, you know, spending time at important places in the country is also something great to do. And being at the historical center of our city, well, our capital city, um, sounds like, you know, like something great you can do. And, uh, yeah, hopefully, you know, you had a great time there and you were able to... Um, to enjoy, you know, part of your of your day there, even though it was, you know, a little bit like working, but still, um, hopefully you had you had a great time there. So moving on, how about in the case of you, Jonathan? How was your weekend? Hi, good evening. Can you hear me? Yes, yes, confirm. And the last Saturday. When I left my work, I went to play soccer with my friends. Then we ate some pizza. Mm -hmm. 
and I started at the at the university. I I was or I know I don't remember what is the pass of the do. I, I did. I did my my homework Uh and I practiced some just a little for the the week of class -huh. mm -hmm. and I watched movies. Great. It's Sounds... all for me. All right. Sounds like fun, you know, seeing your friends, doing some uh some workout. As as you know, you went to um to play soccer and also uh you know having some relaxed time like you know just watching movies and all that of course you well deserve that so pretty good that sounds like a like a pretty nice weekend you know just simply relaxing uh or taking the most making the most of the time that we have so great very good now how about in the case of evelyn how was your weekend evelyn Well, um, my <laughs> let me a second, please. It's okay. It's okay. No problem. <laughs> We can wait for a bit. Um. So yeah, as I was saying before, you know, uh, okay. Having... Oh, there we go. <laughs> Sorry. It's okay. okay. Um. On my weekend, um, on the. On the morning, I returned to my I returned to my home, uh, because on Friday, uh, I I went to my friend to the disc, and I oh. dance I dance all night, and after that, um, on the morning, I I was I was working, uh, to seven p seven a.m. to twelve. Mm -hmm. And after that, I returned to my home and I slept all afternoon. afternoon? Yeah, and, normal. <laughs> <laughs> and then my friend called me and, and he told me that if I I wanted to go to 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 the beach, and I said yes. And at the night of Saturday, I went to the to the beach with my friend, and I returned to my home. Again on Sunday around to the 4 p.m. Mm -hmm. And after that, uh, I ate with my mom and I we saw uh, a movie. We watched a movie. And after that, I sleep again. <laughs> well, yeah, that's normal, of course, regular. So, yeah. Uh, so that's great. You know, sounds like a very fun weekend you know, going on and around. So yeah, that's, that's of course, um, part of life and part of what we get to enjoy sometimes. So sounds like a pretty fun weekend and, you know, pretty relaxed as well. A little bit tiring probably, but relaxed at the end of the day. So very good. Great, great, great. So as I was saying earlier, we tonight are going to be sharing a few things. Um, I think I, re I remember I told Jonathan the other day that this week, or I mean, this class at least was going to be a little bit boring for him because it's basically a repetition of the class on Friday. On Friday, if you guys didn't know, uh, we only had basically like three people joining. And from those three people, the only one who was actually like, you know, capable of like being part of the class was Jonathan. Um, so yeah, but well, sadly, we we're going to have to do basically the same Um, this week as yesterday, you know, I had that issue with my electricity and I wasn't able to, um, to log in. So tonight we are, as I said previously, we're basically going to do a repetition of this. Um, this is actually not going to go. Okay. This, we're not going to do it. However, we are going to be talking about present perfect continuous. This is one of those structures that it sounds at like something easy to do. Yes. But it might be a little bit harder than it looks. But before we talk about present continuous uh, or present perfect continuous, I wanted um, to go ahead and share you guys this conversation. This is basically the conversation that opens the topic of present perfect continuous. So this is how the conversation is supposed to go. What have you been doing? That's the title of it. Then 
we go and have two people, Pete and Gina. Those are the two um, people taking part in this conversation. And the conversation is supposed, supposed to go as following. Hey, Gina, I haven't seen you in ages. What have you been doing lately? Nothing exciting. I've been working two jobs for the last six months. How come? I'm saving up money for a trip to Morocco. Well, that's exciting. Yeah, it is. What about you? Well, I've only been spending money and pursuing some full-time modeling job career. Hmm, really? How long have you been modeling? Since I graduated, but I haven't been getting any work. I need to... Uh, I need a job soon. I'm almost out of money. Okay, so here you have it. That's the conversation about present perfect continuous. Now, here we have only a few examples where the present perfect continuous is used. For example, over here, I've been working. I have been working two jobs. So when we use this, is basically going to be when we are talking about things that we have started in the past, and we are still doing in the present. So please try to remember the present perfect. When or how do we use the present perfect? The present perfect is used when we are talking about situations that we have done. We have already done that. Like it's part of our life already. It's something that we have completed. Like for example, if I said I have eaten a pupusa. That is a present perfect sentence because that is something I have done. I have eaten pizza. That is something I have done. I have driven a car. That is also something I have done. I have traveled abroad. That is also something I have done. So um, talking about present perfect is re basically referring to that, referring to things that you have already completed, things that are done and uh, basically passed in your life. The difference between the present perfect and the past simple is that the present perfect, it simply refers to the action. It simply refers to the fact that you have all actually done that. However, the past simple refers to the moment, the when. When did you do that? Like, for example, you can say, I have, uh, sorry, I traveled by plane five years ago. You cannot be as specific. You may also mention like, an event, you may say, I traveled by plane when I went to Costa Rica. So there you have it. You have like different moments or different events in life that can help you get to the to that specific occasion when you did that thing. So that's the past simple. Sí, para que quede claro, el pasado simple se utiliza cuando estamos hablando de cosas que hicimos que ya fueron completadas en el pasado pero en las cuales mencionamos un evento o un eh, margen de tiempo para poder marcar, al menos de forma general, cuándo sucedió esto. Entonces, eso es el pasado simple. Ustedes dicen, por ejemplo, yo viajé en avión cuando fui a Costa Rica. Ya dependerá si la otra persona tiene contexto de cuándo sucedió esto, o sea, cuándo es que ustedes fueron a Costa Rica, para saber eh, o para tener idea, ¿verdad?, de hace cuánto tiempo fue. Luego... Tenemos el presente perfecto, que es el otro que les estaba diciendo. El presente perfecto se interesa principalmente en el hecho de que ustedes mencionen algo que ya hicieron. O sea que en el presente perfecto no se trata de mencionar cuándo lo hicimos y mucho menos, ¿verdad? Eh, se trata de ser específico en el tiempo. El presente perfecto simplemente se refiere a algo que ustedes ya hicieron. O sea, decir, yo he viajado en avión. Y hasta ahí, o sea, no dicen yo he viajado en avión... Eh, tantas veces. Claro, si la conversación lo requiere, ustedes lo pueden decir, ¿verdad? Yo he viajado en avión tantas veces, pero difícilmente en una oración de presente perfecto ustedes van a tener que mencionar un momento, o sea, ¿cuándo hicieron eso? ¿Ok? En cambio, cuando se trata de el pasado simple, sí, mencionamos el cuándo. Ahora, el presente perfecto continuo es bastante diferente. And now we're going to see how the present perfect continuous is different. And basically, it's a mix of the two of them. It's like when we get them both together and we use them at the same time. 
So present perfect continuous. We use the present perfect continuous for actions that start in the past and continue in the present. So basically that's the main use that we have for the present perfect continuous. Something that we started a while ago and that we are still doing today. So what have you been doing lately? Aquí está una de las preguntas, ¿verdad? ¿Qué le hizo la persona? Y aquí podemos ver también la estructura de las preguntas. Tenemos a double H, double H word. We have have, which is part of like the, um, the formula. You as a subject, being, which is going to be in this case, the verb uh, in the past participle form. And uh, honestly, this is more like an auxiliary verb. Eso es como un verbo auxiliar que se utiliza muy a menudo en el presente perfecto continuo, ¿sí? El have been básicamente funciona siempre um, como el auxiliar, ¿verdad? Then we have doing. Ese es el verbo principal de la oración. Y pues luego el complemento que en este caso sería lately. So what have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Entonces aquí, una vez más, tenemos has estado haciendo, ¿sí? Has estado haciendo. What have you been doing? Y lately, pues, últimamente, ¿verdad? What have you been doing lately? Y tenemos la respuesta. Eso es muy común. El contractado va a estar casi siempre presente cuando se trata de oraciones como estas. Es muy difícil que alguien les diga I have been working. Lo normal es que les van a decir I've. Sí, I've. Que de hecho quiero escuchar cómo dicen esto ustedes. Vamos a ver. Uno por uno. So, in the case of... Bueno, que sepan. Es esto lo que vamos a estar diciendo. I have, pero que a la hora de contactarlo simplemente vamos a decir I've, sí, I've. Muy bien, vamos a ver. Um, Edwin, ¿cómo decimos esta, este contractado? Um, I've. I've, good. Um, Rodrigo Mendoza, how do we pronounce this contraction? I've. I've, very good. Um, Jonathan, how are we going to say this contraction? I've. I've. Great. Um, Evelyn, how do you, we pronounce this contraction? I've. I've. Great. How about Blanca? How do we pronounce this contraction, Blanca? I've. I've. Very good. Uh, yeah. How about Rodrigo Hernandez? How do we pronounce this contraction? I've. I've. Great. Um, in the case of Delmi, How do we pronounce this contraction, Tell me. I've. I. Great. Very good. And Ever Antonio, as last. How do we pronounce this contraction, Ever? I've. I've. Great. Muy bien. Así tendrá que ser. Bien trabajo todos. Okay, so I've. Sí. Eso se los digo porque es bien, bien, bien común. O sea, esto es casi como si estuviésemos hablando del am. O sea, que va a estar en muchas oraciones. Entonces, I've been, ¿sí? O sea, y aquí una vez más, lo que les mencionaba en la última clase que tuvimos varios el jueves, de los linking sounds, ¿ok? Aquí se dice I've been, ¿sí? I've been, o sea, no se hace una pausa, no dicen I've been, sino I've been, ¿sí? I've been working, I've been working two jobs for the last six months, ¿sí? I've been working two jobs for the last six months. Eso significa... He estado trabajando en dos lugares, o sea, porque esto del working two jobs, si lo decimos de forma literal, se va a entender como he estado trabajando dos trabajos, y eso es redundante. Entonces, vamos a tratar de aquí, ¿verdad?, darle un poco más de sentido eh, con la interpretación en el español. Y se, se diría algo así como, he estado trabajando en dos lugares por los últimos dos, seis meses, perdón. So, I've been working two jobs for the last six months. I've been working two jobs for the last six months. Then we have, um, I've been modeling since I graduated. I've been modeling since I graduated. He estado modelando desde que me gradué. So I've been modeling. Oh, perdón, pero el primero la pregunta. La pregunta era, how long have you been modeling? Sí, how long have you been modeling? Ahora, ¿por qué será que aquí al final no tenemos ningún complemento? En las otras dos tenemos complementos. Entonces, ¿cuál será el motivo para que no tengamos complemento acá? Bueno, Creo que ustedes, sí, me parece que ya pasaron de este tema, que sería las questions with how. Las questions with how, o sea, es algo que tuvieron que haber visto antes, o si no, pues lo van a ver en el futuro. Honestamente, ahorita no me acuerdo. Creo que así es de intermedio 2, las questions with how. Pero el questions with how eh, 
simplemente se, se refiere, ¿verdad? A todo el cúmulo de preguntas que se pueden hacer con el how. Por ejemplo, si yo simplemente les digo a ustedes, um, how much money do I need? ¿Cuánto dinero necesito? Sí, no necesito ningún complemento. How much money do I need? Eso es simplemente todo, todas esas palabras, ¿verdad? Son palabras importantes para la pregunta que estoy haciendo. Um, how long till you get here? Sí. How long till you get here? ¿Cuánto tiempo para que vengas? ¿Cuánto tiempo para que llegues acá? Um, how far is it? ¿Qué tan lejos está? How far is it? ¿Qué tan lejos está? Entonces, todas estas preguntas con how bien pueden funcionar sin un complemento al final. ¿Por qué? Porque al principio, cuando ustedes hacen el, la pregunta con how, ese básicamente es el complemento. El preguntar how long de una vez a mí me deja saber que yo quiero conocer la, básicamente el tiempo. En este caso sería con el tiempo. Ok, como cuánto tiempo. How long. No vayamos a confundirnos con pensar qué significa qué tan largo, ¿verdad? Sí. Ahora, sí puede entenderse así. Puede interpretarse la pregunta como qué tan largo, pero no en cantidad o en referencia a distancia, sino más bien en tiempo. O sea, qué tan largo ha sido el periodo de tiempo. ¿sí? How long. Have you been modeling? ¿Por cuánto tiempo has estado modelando? ¿Sí? How long have you been modeling? So, uh, there's no need for a compliment. We simply say all the words that are important to the, um, to the conversation. And now we move into the next thing, which is going to be, of course, the answer. And the answer is simple. I've been modeling since I graduated. Y si se fijan, ¿verdad? O sea, su su suena tan así, tan sencillo. I've been modeling. ¿Sí? I've been modeling... Since I graduated. Ahora, eso sí, una cosa que pasa muy a menudo es que después de utilizar el ing, justo después que utilizamos este verbo o esta conjugación ing, se notan esas pausas. Por ejemplo, en la primera oración decimos, I've been working two jobs since uh, the last six months or for the last six months. So I've been working two jobs. Entonces, es el working como casi una pequeña pausa. No es pausa completa tal vez, pero sí se nota, ¿verdad? Lo mismo acá. I've been modeling since I graduated. Difícilmente ustedes van a escuchar a alguien que diga I've been modeling since I graduated porque es como muy acelerado ese, o sea, el meter el since justo después del modeling. Y luego, uy, sorry. And then we have the last one. Aquí también vamos, otra, vamos a ver otra diferencia en cuanto a la estructura de la pregunta. La primera es una simplemente what, ¿verdad? Tenemos un complemento al final. Esta es una de how, que sería how long. Y en la última vamos a tener una yes, no question. The question is structured as following. Have you been saving money? Have you been saving money? Entonces, si empezamos con el have, entendemos que esta pregunta, la respuesta que busca es o sí o no. Have you been saving money? Sí. Have you been saving money? ¿Has estado guardando dinero? Have you been saving money? Y luego él dice, no, I haven't been saving any money. No, I haven't been saving any money. I've been spending it. I've been spending it. No, I haven't been saving any money. I've been spending it. Entonces significa, ¿verdad? Eh, ¿Has estado guardando algo de dinero? No, no he guardado nada de dinero. Cuando decimos cosas, cuando hablamos de cosas que son um, incontables, Utilizamos esta palabra, any, sí. Any, conste, se utiliza solo en cuestiones negativas, cuando hablamos, por ejemplo, de que no tenemos nada de eso, o sea, por eso utilizamos any, para decir que no tenemos nada de eso. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, um, do you have any napkins? Oh, perdón, ahí lo utilicé en pregunta, en, pero sería, I don't have any napkins, la respuesta, sí. No tengo... Eh, servilletas, si sí, no tengo servilletas I don't have any napkins pero entonces el any se va a utilizar en preguntas y en respuestas que sean negativas, entonces significa que justo después que utilicemos algo que incluye el not, es que podemos utilizar any, si sí. I don't have any napkins I haven't been saving any money, aquí no podemos decir no money Um, ustedes puedan que lo lleguen a escuchar alguna vez porque sí, en cuestiones que son como slang words o palabras así de, de, de um, 
como de la calle, sí se puede, ¿verdad? Que las personas digan, I don't have no money. O sea, pero es por eso, porque estamos hablando de un inglés quebrado, como le llaman. Entonces, no es necesariamente el inglés oficial. If you want to talk, like, officially, like, as, as if you're going to be understood by anyone who knows English, you have to say, I don't have any money. Okay. I haven't been saving any money. So, haven't any. That's how you're supposed to say it. Um, now, then moving on and with the question thing, once again, you have the same, the same thing. Utilizamos el any siempre que estamos hablando de cosas incontables. ¿sí? Cuando hablamos de cosas incontables, eh, utilizamos any para hacer la pregunta. Ahora bien, puede utilizarse para cosas contables. Sí, podría. Por ejemplo, en caso de que yo quiera saber si alguien tiene botellas con agua. Do you have any water bottles? Sí. Do you have any water bottles? Entonces, eso significa, ¿tienes alguna botella con agua? Eh, pero, con usted, la pregunta en inglés se usa en el plural. O sea, cuando utilizamos el any, el nombre tiene que ir en plural. No podemos decir, do you have any water bottle? O sea, porque eh, para eso no utilizaríamos any, sino que utilizaríamos el a. Do you have a water bottle? Esta de acá, o sea, cuando es eh, el artículo, ¿verdad? Para una sola cosa. Do you have a water bottle? Entonces, eso, por favor, tengan la línea, es cuando estamos hablando de cosas contables, cosas que pueden ser contadas. Entonces, si yo quiero saber si alguien tiene algo de esto, una sola cosa, digo a water bottle, no any, sino que a water bottle. Si quiero saber si tiene algunas botellas con agua, ahí sí yo digo, do you have any water bottles? Sí, water bottles, pero en plural. Entonces significa que quiero saber si tiene varias, dos o más. Um, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Um, con hermanos. Do you have a brother? Eso sería, tienes un hermano, un hermano. Uh, pero luego, si quiero saber si tienes hermanos, do you have any siblings? Sí, o any siblings, muy bien, muy bien. Do you have any siblings? Y ahí sería, ¿verdad? ¿Tienes algunos, tienes algún hermano? Sí, con usted. Esa va a ser otra cosa importante, que a la hora de traducir las oraciones, no siempre, a la hora de interpretarlas nosotros, ¿verdad? No siempre vamos a tener que utilizar todas las palabras, porque, por ejemplo, eso de algún hermano, algunos hermanos, suena raro en español. O sea, la forma de traducir eso sería, tienes hermanos, para que las personas entiendan al 100% qué quiere decir en español. Eso se los digo porque en algún momento les puede pasar, ¿verdad? Que tengan que decirle a alguien, no, oh, quiere decir esto, lo otro. Entonces, do you have any siblings? No van a tener que traducir ustedes, ¿tienes algunos hermanos? Sino que pues, bien pueden traducir y acomodar la oración a, o la pregunta, ¿tienes hermanos? No decir, ¿tienes algunos hermanos? Entonces, pero el any se va a utilizar así, cuando estamos hablando o haciendo preguntas de cosas tanto contables como incontables, pero en el caso de las contables, cuando son plurales, cuando queremos saber si la persona tiene dos o más de aquello que le vamos a preguntar, cuando queremos saber si van a venir o van a estar dos o más, de aquello que estamos queriendo averiguar. O sea, que por ejemplo, um, podríamos decir, are we feeding any cats? Sí. Vamos a alimentar algún gato. Are we feeding any cats? O vamos a alimentar gatos, básicamente. Entonces, eh, en, si yo quiero saber de uno solo, yo diría, are we feeding a cat? Vamos a alimentar un gato. Sí. Are we feeding a cat? Entonces, ahí va, ¿verdad? La diferencia entre utilizar el any y el a. Una vez más, en cuanto a las preguntas de cosas incontables, o sea, cosas como el agua, cosas como eh, la arena, el arroz, cosas así, en ese caso siempre utilizamos el any, porque pues ahí, ¿verdad? Casi que de forma indispensable vamos a estar, eh, no vamos a poder decir a, porque siempre va a tener que ser any. Pero any entonces se usa solo en preguntas y en oraciones negativas. Después que ya dijimos el don't o el, el haven't o el aren't, Después de ahí, yo debo decir, o puedo más bien utilizar el any. Bueno, eh, aquí entonces está esta otra que decimo, decimos o decía, I've been spending it. Sí, I've been spending it significa lo he estado gastando. Ahora, quiero que piensen ustedes en un par de oraciones, porque esto siempre, verdad, es importante, el practicar eh, lo que estamos aprendiendo. So, think about a few examples where you use Um, where you use the present perfect continuous and here we have it once again while you think about it 
I will read you guys the examples once again. I've been working two jobs. Sí, significa he estado trabajando sí, en dos lugares. I've been working two jobs. Luego, I've been modeling since I graduated. He estado modelando desde que me gradué. I've been, I've been modeling since I graduated. Y aquí va una vez más, importante, ¿verdad? Que cuando son preguntas um, abiertas, o sea, preguntas así como con una double H word, es ahí donde vamos a incluir el periodo de tiempo. Es ahí donde necesitamos más bien incluir el periodo de tiempo. En cambio, cuando son preguntas de sí o no, ahí no habrá importancia o relevancia para incluir un periodo de tiempo. O sea, ahí claro, si ustedes quieren explicarlo con mencionar, ¿verdad? Específicamente desde cuándo están haciendo aquello, ahí sí, pero no es necesario. I've been getting a cake all night. Very good. I've been getting cake all night. Great, that is a very good example. Entonces, tenemos acá esta. Um, have you been saving money? Sí, has estado guardando dinero. Aquí no tengo que decir, yes, I have been saving money for the last month. O sea, no. Sino que solo debo decir, no. I haven't been saving money. Y en cambio, en el caso que sean eh, respuestas positivas, de hecho es más fácil. O sea, porque ustedes pueden simplemente decir, yes, I have. Sí, yes, I have. Y también en esta, ¿verdad? Ustedes pueden decir, no, I haven't. Sí, no, I haven't. Aquí pues porque la persona está dispuesta a explicar, o sea, y dice, no, I haven't been saving money, I've been spending it. O sea, no he estado guardando dinero, me lo he estado gastando. Entonces, casi que lo contrario, ¿verdad? De lo que se suponía o se esperaba. Pero bueno. Aquí okay, tenemos entonces ya el primer ejemplo. I've been getting cake all night. Very good. That sounds, as I said uh, before, it's a great, great example. I, there we have it. All right. So let me see if I can make it a little bit bigger. And I will start collecting the rest of the example. So who else has an example that you guys would like to share regarding the present perfect continuous? I have one example, teacher. Mm -hmm. Uh, in question, how long have you been studying English? Okay, very good. And uh, the answer is, I've been studying English since la last year. Since last year. Very good. Great. How long have you been studying English? And uh, the answer, I've been studying English since last year. Great. Very, very good. Uh, let's see here. There we go. So, uh, great. How long have you been studying English? I've been studying English since last year. Very nice. Let's see. Do I have any other example coming from you, from you class? A ver, ahora, otra cosa importante. No significa que solo las preguntas que se hagan con present perfect continuous voy a contestar con present perfect continuous. ¿Sí? ¿Por qué? Um, podría ser, por ejemplo, que alguien me diga What are you up to? ¿Sí? What are you up to? O sea, ¿qué estás haciendo? What are you up to? Y pueden contestar, ¿verdad? I've been eating cake all night. Sí, no es necesario que digamos la, la pregunta sea um, What have you been um, have you been doing all night? Sí. O que simplemente digamos what have, you been, what have you been doing? O sea, ¿qué has estado haciendo? Y le diga, I've been eating cake all night. O sea, no es necesario que sean así de estrictas las reglas. ¿verdad? Si alguien me pregunta, what are you up to? O sea, ¿qué estás haciendo? Como, ¿En qué estás? Eh, yo puedo contestar I've been um, eating cake all night sí, I've been eating cake all night all right uh, one more example let's see maybe we can get one from hmm. Jonathan how about you hi hey there uh, an answer yeah an example if you if you can provide us one um what i i it's no uh, what how your first 
Motor Psycho. Wait, um, Or not. Or not. probably what happened. No, 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 no. Uh, what? Bye. No. Oh, Or you wait. were. Ajá. Uh -huh. Where. Because it's time. Podría ser, where have How? you been keeping, where have you been keeping your first motorcycle? Uh-huh. Your first motorcycle. Where have you been keeping your first motorcycle? Yes. Where have you been keeping your first motorcycle? ¿Dónde has tenido tu primer motocicleta? Sí. Where have you been keeping your first motorcycle? Ahora, la respuesta para esto podría ser, digamos... Or in uh -huh. this case, it's not where have you been riding. Um, riding Or... en el caso de que... Yeah. Como, si, quisiera, si quisiera saber a dónde la ha estado llevando, puede ser. Pero... Puede que, o sea, en ese caso, eh, la estructura que necesitemos sea una estructura diferente. Porque ese es el otro detalle, que la estructura tal vez no funciona en todos los ejemplos, ¿verdad? Tal vez para algo así podríamos decir como, where have you rode? O sea, y eso sería ah. en, en pasado. En pasado, perfecto sería en ese caso. Bueno, no, en presente perfecto sería. Ajá, en presente okay. perfecto. Porque recuerden que en este caso lo que queremos saber es lo que ha estado haciendo y, o sea, desde cierto tiempo hasta acá. Sí, o sea, ¿dónde has estado manteniendo algo? ¿Cuándo has estado haciendo algo? ¿Por qué has estado haciendo algo? Sí, entonces aquí sería, ¿dónde has estado manteniendo tu primera motocicleta? O sea, ¿dónde la has guardado, digamos? ¿Dónde has estado guardando tu primera motocicleta? Entonces, y podríamos decir... I've, I've I, been keeping... Ajá. Uh -huh. I've been keeping it. My... At my father's house. Ajá. Uh -huh. Estaba pensando en my, my, my parents' garage or my father's house. Yes. My grandpa. Ajá. Uh -huh. You can also say that. Grandfather's house. Yeah. What have you... Uh, sorry. Where have you been keeping your first motorcycle? I've been keeping it at my grandfather's house. Very good. Nice. That is a very good example. So, yes. That's how you're supposed to use, once again, the... Present perfect, oh sorry, yeah, present perfect continues. Entonces significa que es algo que inició en el pasado, pero hasta el momento todavía lo estamos haciendo. Y si no, tal vez en este momento, eh, puede ser que hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Hasta hace un par de, de horas, un par de minutos, un par de semanas. No meses, porque ahí sí ya pasó bastante, pero estamos hablando acerca de algo que pasó hace poquito tiempo. So, where have you been keeping your first motorcycle? And then... I've been keeping it at my grandfather's house. Muy bien. Uno más y nos movemos. So let's think about that. One more. Sure. sure. Um, have you been in the beach at night? Um, the answer, um, yes, I have. I was this Saturday. Mm, vamos a ver. There we go. Y la respuesta dijo, yes, I have. I did on Saturday. Muy bien. Aquí tenemos un detallito. Have you been at the beach at night? Esto es, estamos hablando de eh, tiempos perfectos. ¿Sí? Have you been at the beach at night? Aquí sería simplemente si fuera presente perfecto. Aquí tendríamos que cambiar, por ejemplo, have you been staying? Ahí tal vez sí. Have you been staying at the beach? Sí. ¿Te has estado quedando en la playa? Ahí sí. ¿Te has estado quedando en la playa? Es como que el siguiente día, ¿verdad? Alguien le hubiera preguntado el domingo en la mañana, have you been staying at the beach? Entonces, y aquí ustedes pueden decir, yes, I have. Um, y aquí conste, eso es importante. Aquí termina. Yes, I have. I did on Saturday. Sí. Así se puede hacer. Así sí se puede utilizar, ¿verdad? Esta, esta estructura. Have you been staying at the beach? Yes, I have. I did on Saturday. Ahora, cuando son las 10 no questions, les decía antes, no es, no es mandatorio que ustedes den una respuesta como esta. I've been keeping it at my grandfather's house. 
O sea, no es mandatorio que ustedes digan siempre, ¿verdad? Eh, o que utilicen siempre el present perfect continuous. Pueden simplemente utilizarlo así. Yes, I have. O sea, sí, lo hice. I did on Saturday. O sea, o I did, uh, bueno, digamos, podría ser uh, I have Vamos a ver, si lo quieren hacer así, o sea, si quieren hacerlo completo, sería I have been staying here, digamos, since, since Saturday. Pero esto es en caso que ustedes estén todavía en la playa. Si ustedes todavía están en la playa, pueden utilizar esta forma. Yes, I have been here since Saturday. O sea, he estado aquí desde el sábado. Si ustedes lo hacen así, puede ser. El caso contrario, lo que les di antes, del yes I have, I did on Saturday, sería en el siguiente contexto. Como si alguien escuchó algo, vio algo, supo algo de que ustedes se habían quedado a la playa, o notó, digamos, tal vez que ustedes están coloraditos, ¿verdad? que agarraron color, entonces, y les pregunta si se quedaron en la playa. Entonces ustedes pueden decir yes I have, es como sí, lo hice. Ok, pero ese have no va a sonar como si sí, lo estoy haciendo, sino que si sí, lo hice. Yes, I have. I did on Saturday. Entonces, damos la explicación. Si sí, lo hice el sábado. Ok. Entonces, la, la pregunta es en presente perfecto participio. La respuesta básicamente es en presente perfecto y en pasado simple. Que eso es como la mezcla de las dos cosas, como les decía anteriormente. El presente perfecto participio es la mezcla de ambos, ¿verdad? Tenemos el hecho de que hicimos algo y lo continuamos haciendo. Y por otro lado, con el pasado, en el presente perfecto, tenemos algo que ya hicimos y en el pasado tenemos algo que hicimos en un tiempo específico. Entonces, yes, I have, I did on Saturday. Y ahí pues ya tenemos, ¿verdad? La respuesta súper apropiada para la pregunta que estábamos presentando. Have you been staying at the beach? Yes, I have, I did on Saturday. Y si no, como les decía, si ustedes todavía están en la playa, si se están quedando en la playa desde el sábado, ustedes pueden decir, yes, I have been staying here. Y ahí pues ya utilizamos el here, no utilizamos staying at the beach, sino staying here, porque es como que yo estoy ahí, ¿verdad? Y como por lógica, o sea, suena, suena mejor decirlo, yes, I've been staying here since Saturday. O sea, me he estado quedando aquí desde el sábado. Muy bien, ok. Eh, creo que ya tenemos ejemplos para todas las formas en las cuales podemos utilizar esta estructura, así que quiero saber, any questions you guys may have? Okay, since like we don't. Um, so, moving on. Here we have a speech practice. And as I said for you, Jonathan, this is going to be a little bit of an advantage to you because you already know this. Now, si ustedes recuerdan la semana pasada, empezamos con eh, hablar un poco acerca de las vocales y cómo las vocales tienen diferencias unas de otras y cómo a veces una misma vocal, bueno, yo les compartía el hecho verdad, de que una misma vocal eh, puede llegar a tener hasta seis variaciones distintas. Hablamos acerca de la O y cómo la O se utiliza eh, dependiendo de qué letras están justo al lado de ella. Entonces, este es un tongue twister o un trabalenguas en donde tenemos o se pone a prueba eso, ¿verdad? Cómo las letras, más que todo las vocales en inglés, nos pueden llegar a generar este tipo de complicaciones si nosotros no somos cuidadosos en cómo se deben decir. Ahora, antes de decirles yo cómo se debería pronunciar esto, quiero tener al menos a dos de ustedes, escuchar a dos de ustedes leer ese trabalenguas. ¿sí? Antes de decirles yo cómo va. Y me gustaría escuchar quizás a Blanca Torres ¿sí? y a Rodrigo Mendoza. So, Blanca and Rodrigo, can you please help me out reading this? How would you read it? Okay. How much a wall a wall a wall chuk chuk if a wall chuk a wall chuk wall? Okay. Um, Rodrigo. <laughs> How much wool wool a wool chuk chuk if a wool chuk wool chuk wool? Okay, great. That's a regular way. You know, that's what we first think of. Cuando vemos esto, eh, tenemos ya un par que sí, o sea, la palabra would parece que ya la tenemos controlada. El would creo que ya está bastante ahí. Lo que no es esta. Como esta nunca la hemos visto, nunca la hemos encontrado por ahí, decimos chuk. 
pero ahí es donde viene, donde entran esas, esas diferencias, esos detallitos del inglés. A ver, la primera, esta, es, lo veíamos anteriormente, esta O no suena como O, esta suena como si fuese una A, how, sí, how. Esta U de acá no suena como U, sino que suena como O, much, sí, how much. Estas dos O no suenan como O, sino que suenan como U, entonces sería would, how much would. Es la primera oración. How much would? Luego tenemos estas de acá. Esta O con la U. Básicamente suenan como si estuvieran en, en español, ¿verdad? Porque vamos a decir las dos. Would. Sí, would. How much would? Would. Would. Y luego está, pues, claro, ¿verdad? Ya sabemos que cuando tenemos esta... Eh, depende a veces, incluso podríamos llegar a decir del plante con el que ustedes quieran sonar. Porque hay personas que dicen a woodchuck. Otros dicen, hey, woodchuck. Yo, por ocasiones digo, hey, woodchuck. No les voy a mentir. A veces, o sea, lo digo así. I need a razor, por ejemplo. Pero eso es más común que se utilice cuando tenemos, o sea, palabras un poquito más fancy. Porque no les voy a decir como una vez yo recuerdo que hubo una profe que dijo, yo la uso así, digo, pero cuando estamos hablando de palabras que inician con vocal y fue como que, ¿cómo? O sea, si con vocal se, dice con la, se usa con la N, o sea, decimos an, no a, pero bueno, cosas así, ¿verdad? Pero bueno, esta A, ahí depende de ustedes. Pueden decir A, pueden decir A woodchuck. Oh, y eso, ahí ya les di el spoiler, ¿verdad? Este, wood, ya sabemos, ¿verdad? Eso se mantiene, wood. Y esta, no suena como U. Sí, no vamos a decir chuk, sino que decimos chuck. Sí, chuck. Entonces, esta sería, y la otra palabra lo mismo, ¿verdad? Es chuck. So, would a woodchuck chuck. Sí, would a woodchuck chuck. Y luego tenemos... Um, aquí podemos utilizar los linking sounds que, de los que les he mencionado y espero que ustedes lo hagan. De hecho, en esto casi que en todo vamos a necesitarlo para que suene rápido. Entonces, aquí se podría decir ifa. Sí, ifa. If a or ifa. Sí, if a or ifa. If a woodchuck. Ahora ya conocemos todas las palabras, ¿verdad? Woodchuck, woodchuck, wood. Ahora, eso es como debe, debería sonar, más o menos. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? ¿Sí? A ver, después de haberlo escuchado una vez, ¿quién lo hace así de rápido? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Como les digo, es una práctica, es algo donde eh, en cierto modo estamos tratando de, pues, de ejercitar, ¿verdad? La lengua, es a tongue twister, so that's why. Um, pero sí, estamos intentando el pronunciar palabras o letras que vienen de una forma pero suenan de otra. So, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Vamos a iniciar con Ever Antonio. So, in your case, Ever, can you please help me trying to read uh, the tongue twister like that? How much wood would a woodchuck if a woodchuck woodchuck wood? Okay, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Um, vamos a ver, el que ya viene preparado. Este pasó toda la semana, todo el fin de semana ensayando. Jonathan. Y Jonathan ni se acuerde cómo es. Just a little. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Okay, there we go. Kinda, kinda, there, there. Okay, les digo porque Jonathan, pues sí, el viernes él lo vio y el viernes, desde el viernes él se empezó a preparar. Um, let's practice. See. Yes, you need to practice. We need to practice. How about we hear from Edwin? How about you, Edwin? How would you say it? I will try. Okay. Um, how much wood will a uh, wood chuck chuck if a wood chuck will chuck wood? Okay, that was nice. That was nice. Saben, quiero comentarles ahorita aprovechando que estamos con esto. Hace días, pero hace ya quizás unos seis meses, más o menos, pero ya dita fue eso, este, tenía un grupo con un montón de gente, o sea, bien, bien joven, o sea, me refiero a que no pasaban ni de mi edad, tenían la mayoría como 24, 26 años, por ahí, bueno, este, pero eh, en ese entonces había quizás como cuatro personas que eran mayores, ah, pero yo decidí que al final, al final de cada curso casi siempre trato de hacer una actividad en la cual no sé, trato de darles algún premio, ¿verdad? Algún incentivo para ustedes. Normalmente eso sea una recarga, porque es la única forma sencilla que tengo de hacerles llegar el premio. Entonces, 
esa vez eh, estuvo bastante reñido, porque lo que hice fue que les di dos de estos dos tongue twisters que al final iban a tener que decir, oh, no, güey, no, 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 ya me acordé. Esa vez no fueron tongue twisters. Con, el, con ellas, cuando se puso reñido, fue un párrafo. O sea, yo les di un párrafo como de 10 eh, líneas, ah, pues, en el cual eh, se los, si parece que uno o dos días antes, para que ellos lo fueran practicando. Pero la situación es que yo me acuerdo cómo se puso, o sea, que esa cosa era como que, o sea, yo tenía que tomar el tiempo para ver quién lo leía más rápido, ¿verdad? Entonces, y sí estuvo bastante, bastante reñido. Ahora, no me imagino cómo fuera con una cosa como estas. O sea, porque sí lo hice una vez, pero no funcionó del todo porque, como algunos lo decían tan rápido, que a veces me alcanzaban a tomar el tiempo, pero ajá, imagínense, o sea, decirlo lo más rápido que pueden, o sea, decir el Hammerhood, we're Witcher, Chunky, for Witcher, Witcher, Witcher. Y si le ponen el modo lento, van a escuchar que sí lo dije. So, uh, let's see. How about we hear maybe from Rodrigo Mendoza? How would you read it, Rodrigo? Okay. <laughs> uh, how much would would a woodchuck? No, otra vez. <laughs> okay, try again. Uh, how much would would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Um, how about Blanca? In your case, Blanca, how would you read it? Okay. How much wood? <laughs> Sorry. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? All right. Very good. There we go. Um, tengan cuidado con esa que estaba mencionando Blanca. Okay. We don't say weed here. Okay, muy bien. Entonces, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Vamos a escuchar a Delmi. How about you, Delmi? How would you read it? Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Great. How about Rodrigo Hernández? How would you say, it, Rodrigo? Oh, okay. How much Good, that was quick. That was very quick. Great. Yeah, that's the way we are, um, you know, trying to do it. So nice, very nice. And the last one, Evelyn. How about you, Evelyn? How would you read it? Okay, I will try. <laughs> okay. How much? Okay. How much wool would a wool chalk chalk if a wool chalk wool chalk? <laughs> okay, we got some rhythm in the first line, but then we kind of lost it there. Muy bien, teníamos algo de ritmo, ¿verdad? En la primera línea, pero luego como que se nos quedó por ahí. Pero, muy bien. Entonces, traten de recordar esto, si lo pueden, no sé, tomar una captura o algo, porque más adelante espero poder recuperarlo, poder regresar y a ver cómo hacemos, o sea, el tiempo. Si lo podemos hacer mejor, si lo podemos hacer más rápido. Sí. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? Ahora, ¿alguien tiene idea de qué están diciendo ustedes cuando dicen esto? ¿Tienen alguna idea de qué significa si, o sea, están invocando algún espíritu a su casa o algo así? Porque allá por la puerta azul que tiene Rodrigo detrás como que veo algo que se asoma, no sé. No, piénsenlo. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? ¿Qué, ¿Qué creen que significa eso? ¿Alguna idea? La primera frase es ¿Qué tanta madera o cuánta madera? Ajá, ¿cuánta madera? Tendría Woodchuck No sé si es como remolque o... eh, El Woodchuck es una marmota Muy bien ah. How much wood would a Woodchuck chuck? El chuck en sí se refiere a roer O sea, como a morder ah. Sí, el chuck es como cuando estamos hablando de morder. Entonces, dice, how much wood, cuánta madera, muy bien, would a woodchuck chuck, mordería una marmota, sí, if a woodchuck, woodchuck wood, si una marmota estuviera mordiendo madera. Entonces, ¿cuánta madera mordería una marmota si una marmota mordiera madera? Hasta en español suena un poco a tongue twister, ¿verdad? Incluso en español suena un poco complejo. No tanto, pero pues todavía, sí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? ¿Cuánta madera mordería una marmota si una marmota mordería madera? Muy bien. So, there you have it. Keep it in your mind. Keep on practicing. 
And I assure you, you guys can make it sound easy because right now it sounds a little bit hard. Porque creo que ninguno lo sintió, ¿verdad? Como que es algo fácil. Pero créanme, después de unas cuatro o cinco veces que ustedes estén ahí tratando de repasarlo, de recordar cómo se dice, después de eso, dominando ese tongue twister, de ahí en adelante no tienen por qué preocuparse con que, ay, no, es que esa palabra está muy yuca. Si ustedes logran hacer esto rápido, lo demás va a ser juego de niños. So, for now, basically, that's all the time that we had. Tomorrow, we're going to have the conversation. Las conversaciones están poniendo duras. No hemos practicado más que solo una, creo. So, yeah. We are going to do that and, uh, um, well, sort of other things. But thank you guys very much for being here tonight. Thank you for your attention and participation. I hope I'll see you tomorrow. So bye-bye for now. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow.